அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் லிமிட்ஸோட டெஃபினிஷன் அதை பேஸ் பண்ண ஒன் ஆர் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இது ஒரு டூ மார்க் கொஷினாக கேட்குறாங்க டிஃபைன் லிமிட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் கேட்குறாங்க ஓகே இங்கே நம்ம ஃபங்க்ஷன் சொல்லும் போதே காம்ப்ளெக்ஸ் வேலிட் ஃபங்க்ஷன் தான் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இசட் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இந்த எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் செட் டு ஹாவ் த லிமிட் எல் இந்த எஃப் ஆஃப் இசட்க்கு லிமிட் எல்லாம் இருக்குது எஃப் அப்படின்னா ஆஸ் இசட் டென்ஸ் டு இசட் நாட் இது இருக்கணும் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இஃப் கிவன் எப்சல்லாம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் கிரேட்டர் தென் டெல் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ சச் தேட் இசட் டென்ஸ் டு இசட் நாட் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இசட்டுக்கும் இசட் நாட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் இசட் நாட் லெஸ் தென் டெல் இம்ப்ளாய்ஸ் எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு தான் லிமிட் எல்லு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கும் எல்லுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் லெஸ் தென் எப்சலாங்காக இருக்கணும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த எஃப் ஆஃப் இசட் ஆஸ் த லிமிட் எல்லு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா லிமிட் எஃப் ஆஃப் இசட் ஆஸ் இசட் டென்ஸ் டு இசட் நாட் ஈக்குவல் டு எல் ஓகே இதுதான் அந்த லிமிட்டுக்கான டெஃபினிஷன் அப்போ இங்க நம்ம லிமிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது ஏற்கனவே ரியல்ல படிச்சிருக்கோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா அந்த லிமிட் யூனிக்கா இருக்கணும்ட்டு அப்போ எப்பெல்லாம் அந்த லிமிட் எஃப் ஆஃப் இசட் இசட் டென்ஸ் டு இசட் நாட் ஈக்குவல் டு எல்லு நம்ம சொல்லணும் இந்த லிமிட் யூனிக் லிமிட்டா இருக்கணும்னு அர்த்தம் சில டைம் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த லிமிட் வந்து யூனிக் இல்லை அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணாலே போதும் இந்த ஃபங்க்ஷன் டஸ் நாட் ஹாவ் லிமிட் நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் பார் பை இசட் கொடுத்துருக்காங்க டஸ் நாட் ஹாவ் லிமிட் ஆஸ் இசட் டென்ஸ் டு ஜீரோ நம்ம இசட் டென்ஸ் டு இசட் நாட்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த இசட் நாட்டுக்கு வந்து ஜீரோன்ற பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாயிண்டில் அது இந்த இசட் வந்து ஜீரோ அப்ரோச் பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் இசட் டஸ் நாட் ஹாவ் ஏ லிமிட் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு வழக்கமாக இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் நம்ம எங்கே இசட் பார்த்தாலும் அதை நம்ம என்ன எழுதுவோம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிளில் எக்ஸ்பிரஸ் ஐ ஒய்னு எழுதுவோம் இசட் பார்ன்றது அதனோட காஞ்சிகேட் எக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஒய் அப்போ இசட் பார் பை இசட் என்ன வரும்னு பாருங்க இந்த எஃப் ஆஃப் இசட் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க இசட் அப்ரோச் ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வென் இசட் அப்ரோச் ஜீரோ அப்படின்னா இசட்ன்றதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள் இல்லையா அப்போ இசட் இஸ் நத்திங் பட் ரியல் பார்ட் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட் அப்போ இசட் அப்ரோச் ஜீரோனா both the real part and imaginary part should approach a zero appa when is it tends to zero means we can say that x approaches zero and y approaches zero so nammude aim in the f of z ku limit illa nama solradha limit illa nu solradhu vande limit irukna limit should be unique a irukno does not have the limit na different limit irukku it's not unique nu nama sonna podum appadukaga nama enna panna or path select panna porom இங்கே எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய்னு இருக்க எல்லாத்துமே டிகிரி ஒன்னாக இருக்குது அப்போ நம்ம பார்த்து என்ன செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சூஸ் த பாத் அலாங் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் இந்த பாத்தை செலக்ட் பண்ணுறது கிவன் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் வழக்கமாக இப்போ பாருங்களேன் இந்த இசட் பிளேயர் அப்படின்னா இது வந்து ரியல் ஆக்சிஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் இது இமேஜினர் எக்ஸ் ஒய்னு எழுதுவோம் இங்கே தான் நமக்கு ஜீரோ இருக்குது இல்லையா இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ அப்ரோச் பண்ணுது மேபி அலாங் த ரியல் ஆக்சிஸ் அப்ரோச் பண்ணலாம் இல்லை அலாங் த இமேஜினரி ஆக்சிஸ் அப்போ அப்ரோச் பண்ணலாம் இல்லை இப்படி எங்கேயோ இருந்து கூட இந்த ஜீரோவை அப்ரோச் பண்ணலாம் ஓகே இங்கே நம்ம ரியல் ஆக்சிஸோ இல்லை இமேஜினரி ஆக்சிஸோ எடுக்கிறோம் ரியல் ஆக்சிஸ் எடுக்கிறோன்னா எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஒய் ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் பை எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் உங்களுக்கு ஒன்னுன்னு வரும் அப்படியே நம்ம எடுக்கலாம் இல்லை இமேஜினரி ஆக்சிஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒய் மட்டும் இருக்கும் எக்ஸ் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ அங்கேயும் அப்படியே நம்ம எடுக்கலாம் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு லைன் எடுக்கலாம் இப்போ நான் இந்த கொஸ்டின் என்ன எடுக்கிறேன்னா y ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ்னு எடுக்கிறேன் ரெண்டு விதமாக இதை போடலாம் நான் y ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ்ன்ற ஒரு பார்த்து வழியாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ எந்த பார்த்து வழியாக எடுத்து பண்ணாலும் லிமிட் சேமாக இருக்கணும் டிஃப்ரெண்ட் லிமிட் வந்துச்சுனாலே அதை நம்ம என்னென்னு சொல்ல போகிறோம் டஸ் நாட் ஹாவ் த லிமிட் நம்ம சொல்ல போகிறோம் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் எடுக்கிறதுனா இப்போ லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் இசட் அப்போ லிமிட் இப்போ நம்ம என்ன எடுக்க போகி
the x x cancel ayidum ipo z tends to 0 ku badala nama simple x tends to 0 potta podum appo nama y ay nama x ah maathidom ipo engeyume x illa paarenga appo idu limit of constant or constant ku limit apply panna again constant da real la nama padichirukom appo 1 minus im by 1 plus im idu unique value va irukkaan paarenga y equal to mx ipo m ku nama 1 nu potrana namakku enna answer kadikum 1 minus i by 1 plus i kadikum idhu ve m ku neenga 2 potingina 1 minus 2i divided by 1 plus 2i. Apa yang mana koror koror value apa pada pada limit different different values apa mandi mandi tiada. Apa limit is not unique. Limit unique kili nale the function does not have the limit. Okay. So apa in the value in the limiting value nama kita depend pada kita limit is that tends to zero f of is that equal to 1 minus i m by 1 plus i m. The limit is not unique ya unique ilan sana pating la yamu kerana orang orang value pada pada inda inda value ni different different ana makari ko the limit is not unique unique ilan ala therefore f of z does not have limit as z approaches zero सिले अर्थ तो इंगे लाइन अर्थ रुक ले सिले टाइम वन्दा अलोंग द रियल एक्सिस अलोंग द इमेजिनर एक्सिस पाते रेंड लिमिट सेम आर का डिफरेंट आर्गन पापो अपने यूं पढ़नुओ इंद समक इंदर तरह ना वन्दे इन्हें पता को एक पाथ अर्थ ना पोट रुके लिमिट वेर वरिया वन्दर के यूनिक लिमिट चिल्ले आदनाल does not have the limit. So, if you have a problem along the real axis, along the imaginary axis, we will sum for it. Then, if you have a problem, you can approach it. That's what you can do. But the main concept is limit not unique in so now that does not have the limit. That's the concept of the limit. Then, if you say limit, limit z tends to z not of f of z equal to l. If you have a function limit l, then we can say if Given epsilon greater than zero, there exists del greater than zero such that the distance between z and z naught is the modulus of z minus z naught less than del. इधर कुमारी zero less than इन्हें zero वाला परिसार कुंटा था खेड़तर को implies इन the f of z को ये लोगों को ला distance अब ये f of z minus l must be less than epsilon. इधर था ना हम आते definition. Limit of the function f of z as z approaches z0. And if z approaches z0, we don't have to say that z0 is not going to be able to do it. That's why there are other cases. If you have z0 infinity, or if you have a limit infinity, or if you have two infinity. So, let's see those cases. Now, if you have z0 infinity, then you have l infinity. Now, how do you get the second definition? Limit f of z, limit of f of z as z approaches infinity. Equal to L. अपने इंगे इंगे R में इंगे पंटर मरे इधर ना हम पढ़े इधर पोरों, okay? If given epsilon greater than zero, ना हम इंगे there exists a del पोटर ना इसे देखो इसे ना आटे को ला distance less than del हम सोला पोरा। अनेक इसे approach से infinite ना इसे देखो infinity को उल्ला distance ना हम सोला मुड़िया जाने infinity नाले indeterminate value आधे कुन्नो एक value कर दिया द। So अपन ना मैंने सोला पोरों ना there exists a number ना हम सोला पोरो। There exists a number m greater than zero such that in the is that approaches infinity now modulus of z when the greater than m in the greater than infinity vandale mod is it greater than m implies if in the f of z to go l cool distance number can never know epsilon down in a panama in the modulus of f of z minus l less than epsilon so first case level thing is it not l or go the second case level is it not with an infinity but third case line up a couple of dinner Limit infinity आ रखो इंगे इधर ना आ रखो, okay? अपो limit limit of f of z as z tends to z not equal to infinity इधर ये पे आ रखो अपने ना इंगे आर मिक्र मरे था आर मिक्र पोर इंगे ओ if given epsilon greater than zero there exists an इंगे ना मैं ना सुला पोरो इप्पे इस एड को इस एड नाट को ला डिस्टेंस ना लेस देन डेल ना वेर दो मिलिया अधी दां दैर एक्जिस्ट या डेल ग्रेटर देन जीरो सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन इस एड एंड इस एड नाट अप मॉडलेस ऑफ इस एड माइनस इस एड नाट लेस देन डेल अध कुमार डे जीरो लेस देन सोलिपो जीरो वेरा परसेंट तक आग इधर वाली के नाम बात करते नहीं लामे लिमिट ये लाये रहने दे अपन ये फॉर फेसर टू को ये लोग को ला डिस्टेंस लेस देन एप्सलांग नाम सुनी टू बंदो अनेक इन्फिनिटी रखे इन्फिनिटी ये रंदा आले 
less than சொல்ல மாட்டோம் அதனோட மாடலஸ் வேல்யூ வந்து இங்க கிரேட்டர் தென் m சொல்ல மாதிரி இதனோட மாடலஸ் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் திருப்பி m னு சொல்லாம வேற ஒரு நம்பர் சொல்ல போறோம் n னு சொல்ல போறோம் அப்ப மாடலஸ் ஆஃப் f of z is greater than n ஓகே இப்போ z not to infinity ஆ இருக்குது l infinity ஆ இருக்குதுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் फोर्थ डेफिनेशन எழுத போறோம் லிமிட் of f of z as z approaches infinity equal to infinity இங்க ஆரம்பிச்ச மாதிரியே நம்ம போடலாமா எப்பதோ गिवन எப்சலாம் அங்க இருக்கணும் if गिवन எப்சலாம் greater than 0 இங்க இன்ஃபினிட்டினா இங்க z இன்ஃபினிட்டி கேஸ் எழுதணும் இல்லையா தேர் எக்ஸிஸ்ட் a நம்பர் m னு எழுதணும் இல்லையா சோ அதே போல இங்க எழுத போறோம் தேர் எக்ஸிஸ்ட் a நம்பர் m greater than 0 such that इनफिनिटी वंदरे मॉड ऑफ इज़ इट शुड बी ग्रेटर देन इन द एम एड दो पोरो मॉड ऑफ इज़ इट ग्रेटर देन एम इम्प्लाइज इंगे वरम बोल दे ये लिर रचना एफ ऑफ इज़ इट के ये लोग को ले डिस्टेंस लेस देन एप्स लांग पोटो इनफिनिटी वंदरे ना मैंने पोटो मॉडलस ऑफ एफ ऑफ इज़ इट ग्रेटर देन एन पोटो யூஷுவலா நம்ம டெஃபினிஷன் இத다 நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இன்ஃபினிட்டி வரும்போது மட்டும் எங்க இன்ஃபினிட்டி இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த அந்த டெஃபினிஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதே போல இந்த லெம்மா எல்லாம் இது வரைக்கும் வந்து யுனிவர்சிட்டி பேப்பர்ல கேட்ட மாதிரி தெரியல சோ அதனால ஜஸ்ட் ரிசல்ட் மட்டும் நான் கொடுக்கிறேன் நான் சொன்ன இல்லையா லிமிட் எக்ஸிஸ்டா இருந்தா யூனிக்கா இருக்கும்னு அதுதான் ஸ்டேட்மென்ட் எங்க கொடுத்திருக்கேன் when the limit of your function f of z exist as z tends to z not then the limit has the unique value இப்டி தான் நம்ம சம் போட்டோ யூனிக்கா இருந்துச்சுனா லிமிட் இருக்குன்னு சொல்லலாம் யூனிக் இல்லனா does not have the limit at the particular point நம்ம சொல்றோம் ஓகே அடுத்த காணொளியில கண்டினியூஸ் பத்தி பார்க்கலாம் சோ லிமிட் தெரிஞ்சதா அடுத்து நம்ம கண்டினியூஸ் போக முடியும் கண்டினியூஸ் தெரிஞ்சதா அடுத்து டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி போக முடியும் டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி தெரிஞ்சதா அடுத்து நாம அனலிட்டிகல் ஃபங்க்ஷன் போக முடியும் சோ ஒவ்வொரு கான்செப்ட்டும் புரிஞ்சிட்டா ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு அடுத்த காணொளியில பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்